。道教是我们民间的重要组成部分，人们熟悉的都有太上老君、玉皇大帝、真武大帝等等，都是来自于道教神话体系。由于神仙数量的庞大，道教神系内部又细分为了星宿部、雷部、火部、冥部、温部等等。其中神仙数量最多的神部为星宿部，北斗星君、南斗星君、二十八宿等等神仙都属于星宿神部。道教将宇宙空间分为天地人三界，地界就是所谓的幽冥世界。同样的冥界的诸神被划分为幽冥神部，简称为冥部。丰都北阴大帝与泰山神东岳大帝是冥界的主宰者，一个治理着罗峰山，一个治理泰山。在丰都大帝之下，就有我们熟悉的阎王爷及阎罗王，范文为 y a m a r a j a 又称阎魔王、阎王魔、阎魔王、阎摩罗王等，是古印度神话里地狱的主神。佛教由释迦牟尼佛创立以后，广泛地吸收了印度本土的神话，阎罗王也成为天界的神奇之一，并且也把印度神话里阎罗王的思想也纳入其中。随着佛教传入我们本土。佛教文化与我们本土的道教及民间信仰互相融合，阎罗王的形象角色又一次发生了转变。其实，在道教神话里的冥界，除了丰都北阴大帝与泰山神东岳大帝两位主神，还有一位地位尊崇但是不负责冥界具体事务的神仙，即太乙救苦天尊。太乙救苦天尊又被称为东极清华大帝、寻生救苦天尊、清玄九阳上帝等号。简称救苦天尊，太乙救苦天尊由原始天尊的九阳之气化生而来。太乙救苦天尊誓愿救度一切众生，并且具有天界考核群仙、人界寻生救苦、冥界就拔亡魂的三重功能。太乙救苦天尊化身三界救苦救难，最著名的是化为十方救苦天尊，即东方玉宝皇上天尊、南方玄真万福天尊、西方太庙智吉天尊。北方玄上玉辰天尊，东北方杜仙上圣天尊，东南方好生杜命天尊，西南方太灵虚皇天尊，西北方无量太化天尊，上方玉虚明皇天尊，下方真皇洞神天尊。也就是说，十方救苦天尊都是太乙救苦天尊的化身。同样在冥界，也有十殿阎王的传说，他们分别为一殿秦广王，二殿楚江王。三殿宋帝王，四殿五官王，五殿阎罗王，六殿变成王，七殿泰山王，八殿都市王，九殿平等王，十殿转轮王。民间就许多忠臣或刚正之人死后又做了阎王的说法，其中最为著名的有包拯、韩擒虎、范仲淹和寇准等四大阎王。因分居地府十殿，被称为十殿阎罗，他们各司其职，分别掌管不同的冥界事务。道教神话里将十殿阎王与十方救苦天尊相结合，并且将十殿阎王认为是十方救苦天尊的化身，即第一殿秦广王，东方玉宝皇上天尊化名府一殿太素庙广真君禀广大王，神居玄冥宫，神诞二月一日，专司人间妖兽，统管幽冥吉凶，善人寿终，接引超生。第二殿楚江王。南方玄真万福天尊化名府二殿阴德定修真君楚江大王，神居西宁宫，神诞三月一日。传说楚江王立温，汉时魏郡太守，后来被封为益阳侯。第三殿宋帝王，西方太庙智吉天尊化名府三殿洞明西境真君宋帝大王，神居究极宫，神诞二月八日。宋帝王于秦，唐时江西于赣人。官至工部尚书兼御史大夫，深受百姓爱戴。死后，百姓为其立祠祭祀，专门管忤逆尊长、兴风作浪的人。第四殿，武关王，北方玄上玉辰天尊化名府四殿玄德武陵真君武关大王，神居太和宫，神诞二月十八日。第五殿，阎罗王，东北方杜仙上圣天尊化名府五殿最圣耀陵真君阎罗大王，神居鸠伦宫。神诞元月八日，阎罗王包拯，据传是文曲星转世，为宋时龙图阁大学士，日断阳夜判音，被封阎罗王。第六殿，变成王，东南方好生度命天尊化名府六殿宝素昭成真君变成大王，神居明成宫，神诞三月八日。
，变成王毕元彬，北朝名将毕仲敬之子，东平虚昌人。第七殿，泰山王，西南方泰陵虚皇天尊化名府七殿等冠名李真君，泰山大王，神居神华宫，神诞三月念七日。泰山王董和，字幼宰，南郡之江县人，东汉末年刘备手下官员。后迁任益州太守，与诸葛亮共同主持事务。第八殿，都市王，西北方无量太化天尊化名府八殿飞魔眼庆真君，都市大王，神居碧真宫。神诞四月一日，都市王黄中庸为北宋有名的文学家。第九殿，平等王，上方御虚名皇天尊化名府九殿无上正度真君，平等大王，神居七妃宫。神诞四月八日。平等王陆游，南宋的文学家、史学家，著名爱国诗人。第十殿，转轮王，下方真皇洞神天尊化名府十殿五华威灵真君轮转大王，神居素英宫。神诞四月念七日，就像冥界的一副对联所写：上联是“阳间三世，上天害理皆由你”，下联是“阴曹地府，古往今来放过谁”。神话故事除了能丰富人们的精神世界，还能起到劝人向善的警示作用。《太上感应篇》写到祸福无门，为人自照，善恶之报如影随形。灾祸和福报不是凭空产生的，而是由自己造成的。善有善报，恶有恶报，他们就像影子一样跟随着人们的左右。按太乙救苦天尊誓愿嫉妒人鬼，其应化之十殿冥王，直属罚恶福善，而其罚恶之宗旨，即在纠转世人。使不敢为恶而保住善念，去除兽性、反人性、妇道性也。太乙救苦天尊具有大自在神通力及无量大智慧力，能为人解厄除难，能破邪伏魔，救一切苦。他有无限化身，四处救苦救难。据《太乙救苦护身妙经》说，东方长乐世界有大慈人者，太乙救苦天尊，化身如恒沙，树物随生应。或住天宫，或降人间，或居地狱，或摄群邪，或为仙童玉女，或为帝君圣人，或为天尊真人，或为金刚神王，或为魔王力士，或为天师道士，或为黄人老君，或为天一公曹，或为男子女子，或为文武官仔，或为都大元师，或为教师禅师，或为风师雨师，神通无量，功行无穷，寻生救苦，应物随机。因他能解除众人一切病苦，故有太乙一王之称号。因他有广大慈悲行愿，故遨游天上人间、地府水府，寻生复感，慈恩无量，功德巍巍。太乙救苦天尊，誓愿广度亡魂，使其往生太乙天尊所居的东方长乐世界。故业障深重的地狱亡魂，咸求太乙救苦天尊超度。相传民间的拔度血壶宝忏，就是太乙救苦天尊所传授的。大型道教公关一般都有奉祀太乙救苦天尊，民间则在清明节、中元节、重阳节等祭祖时机，或坐轿、超度等法事，方奉祀太乙救苦天尊造像、神位或香火。太乙救苦天尊信仰于中元节得到极大的发挥，道教甚至认为太乙救苦天尊化身炼然鬼王，主宰诸鬼，护佑民养两界，平时居卧交之山下。为阴间诸鬼之统帅，在地官大帝赦罪之月，负责中元节监督亡魂，想领人间香火事宜。道教超度科仪中以太乙救苦天尊为主神者，名目很多，如太乙救苦天尊说拔度血壶宝忏、灵宝炼度、太乙救苦天尊接引浮生法事、九幽灯仪等等。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。